আসসালামু আলাইকুম বয়স্ক পুরুষেরা প্রস্রাব সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যায় ভোগেন বিভিন্ন কারণেই পুরুষের প্রস্রাব সংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে যেমন ডায়াবেটিস ব্লাডার ক্যান্সার মূত্রনালীর সংক্রমণ ইত্যাদি তবে একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর প্রায় সব পুরুষেরই একটি কমন সমস্যার কারণে প্রস্রাবের সমস্যার সৃষ্টি হয় মেডিকেলের ভাষায় একে বলে বিনেইন প্রোস্টেটিক হাইপারপ্রেজিয়া বা সংক্ষেপে বিপিএইচ আজ আমরা বিপিএইচ সম্পর্কে আলোচনা করব আমরা জানার চেষ্টা করব বিপিএইচ কি এর কারণ কি এবং এর চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে তাহলে চলুন শুরু করা যাক প্রথমেই জেনে নেই প্রোস্টেট কি প্রোস্টেট হচ্ছে একটি গ্রন্থি যা ব্লাডার ও পেনিসের মাঝখানে থাকে ব্লাডার কি তা জানা প্রয়োজন আমাদের কিডনিতে প্রস্রাব তৈরি হয়ে তা ইউরেটার নামক দুইটি নালের মধ্য দিয়ে যে থলিতে এসে জমা হয় তার নামই ব্লাডার ব্লাডার হতে ইউরেথার মধ্য দিয়ে প্রস্রাব দেহের বাহিরের দিকে নির্গত হয় ইউরেথার চারপাশেই প্রোস্টেটের অবস্থান অন্যভাবে বলতে গেলে প্রোস্টেটের কেন্দ্রের মধ্য দিয়েই ইউরেথরা ব্লাডার হতে পেনিসের দিকে যায় এবং প্রস্রাবকে বাহিরে বের করে এখানে আমরা প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের অবস্থান দেখানোর চেষ্টা করেছি এর কেন্দ্রস্থলের মধ্য দিয়েই ইউরেথরা ব্লাডার হতে পেনিসের দিকে যায় প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড মলদারের সামনে অবস্থান করে এবার আসি প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের কাজ কি প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড হতে এক প্রকার প্রিড নিশ্চিত হয় যার নাম প্রোস্টেট প্রিড এটি পুরুষের বীর্যের একটি উপাদান অর্থাৎ প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড পুরুষের প্রজনন তন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি অঙ্গ প্রোস্টেট প্রিড শুক্রাণুকে পুষ্টি দিয়ে থাকে উত্তেজিত অবস্থায় লিঙ্গ উত্থানের সময় প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের পেশিগুলোই বীর্যকে ইউরাথার দিকে ঠেলে দেয় সুতরাং পুরুষের স্বাভাবিক যৌন প্রক্রিয়ায় প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের ভূমিকা অতীব জরুরি আমরা প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড সম্পর্কে জানলাম এর কাজ কি তাও বুঝলাম এবার আমরা আলোচনা করব প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের রোগ সম্পর্কে প্রোস্টাইটিস এটি হচ্ছে প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের প্রদাহ সাধারণত বিভিন্ন সংক্রমণের দ্বারা এটি হয়ে থাকে কিছু ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে এর চিকিৎসা করা হয় প্রোস্টেট ক্যান্সার এই ক্যান্সারের মৃত্যুর হার তুলনামূলকভাবে কম সাধারণত প্রতি পঁয়ত্রিশ জনে একজন মারা যায় সার্জারি রেডিয়েশন হরমোন থেরাপি কেমোথেরাপি ইত্যাদির মাধ্যমে এ রোগের চিকিৎসা করতে হয় তবে প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের সবচাইতে কমন যে সমস্যাটি হয় তা হচ্ছে প্রোস্টেট বড় হয়ে যাওয়া মেডিকেলের ভাষায় একে বলে বিনেইন প্রোস্টেটিক হাইপারপ্রেজিয়া বা সংক্ষেপে বিপিএইচ সাধারণত পঞ্চাশ বছর বয়সের পর প্রায় সব পুরুষেরই কম বেশ এ সমস্যা দেখা যায় আজ আমরা এ সম্পর্কেই আলোচনার চেষ্টা করব যেহেতু প্রোস্টেটের কেন্দ্রস্থলের মধ্য দিয়ে ইউরাথেরা গমন করে সেহেতু প্রোস্টেট বড় হয়ে গেলে তা ইউরাথেরাকে চারপাশ থেকে চাপ দেয় এতে ইউরাথেরা সংকীর্ণ হয়ে যায় ফলে এর মধ্য দিয়ে আগের মতো পস্রাব বের হতে পারে না এতে করে ব্লাডার ঠিক মতো খালি হয় না এবং পস্রাবের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ থাকে না পস্রাবের গতি কমে যায় ঘুমের মধ্যেও পস্রাব হয়ে যায় পস্রাব শেষে ফোটায় ফোটায় পস্রাব ঝরতে থাকে এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে কোনো সময়েই ইচ্ছা না করলেও পস্রাব হয়ে যেতে পারে এসব লক্ষণ দেখা দিলে তখন বুঝে নিতে হবে ওনার প্রোস্টেট বড় হয়ে গেছে অর্থাৎ উনি বিপিএইচে আক্রান্ত হয়েছেন এছাড়াও এ রোগে আক্রান্ত হলে যৌন উত্তেজনারত অবস্থায় লিঙ্গ উত্থানের সময় ব্যথা অনুভূত হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পস্রাবের রং ও গন্ধ বদলে যায় বিপিএইচ কি কারণে হয় তা এখনও জানা যায়নি তবে বয়স পঞ্চাশ পার হলে অনেকের মধ্যেই এ সমস্যা দেখা যায় এবার আসি এর চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে শুরুতেই আমরা জরুরি কিছু লাইফ স্টাইল চেঞ্জ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করব কারণ যত ঔষধি সেবন করা হোক না কেন পেশেন্টকে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে হলে অবশ্যই কিছু বিষয় মেনে চলতে হবে যেমন যথাসম্ভব কম পানি পান করতে হবে অ্যালকোহল সফট ড্রিঙ্কস চা কফি ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে ডি কনজেস্টেন্টস অ্যান্টিহিস্টামিনস অ্যান্টিডিপ্রেজেন্টস এবং ডাইউরেটিক জাতীয় ঔষধ বর্জন করতে হবে এবার আসি এর মেডিকেল ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে বিপিএচ এর চিকিৎসায় সাধারণত দুই ধরনের ঔষধ বেশি ব্যবহৃত হয় আলফা ব্লকার এবং ফাইভ আলফা রিডাক্টেজ ইনহিবিটর আলফা ব্লকার প্রোস্টেটের মাসেলগুলোকে নমনীয় করে এতে করে পস্রাবের প্রবাহ স্বাভাবিক হয় আর ফাইভ আলফা রিডাক্টেজ ইনহেবিটর প্রোস্টেটের সাইজকে ছোট করে দেয় ফলে প্রস্রাবের প্রবাহ স্বাভাবিক হয় আলফা ব্লকারের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ড্রাগ রয়েছে যেমন ট্যামসোজোসিন ট্যালোজোসিন ডক্সাজোসিন আলফোজোসিন এবং সিলডোজোসিন ফাইভ আলফা রিডাক্টেজ ইনহেবিটরের মধ্যে রয়েছে ডিউটেস্টারাইড ফিনাস্টারাইড 
উভয় প্রকারের ড্রাগই আলাদা আলাদা বিপিএসএল চিকিৎসার জন্য কার্যকরী এবং উভয় প্রকারের ড্রাগই আলাদা আলাদা ঔষধ হিসেবে পাওয়া যায় কিন্তু যদি আলফা ব্লকার্স এবং ফাইভ আলফা রিডাক্টাস ইনহেবিটর একসাথে ব্যবহার করা হয় তবে তার চমৎকার ইফেক্ট প্রদান করে যেমন আলফা ব্লকারের ট্যামসোলোসিন এবং ফাইভ আলফা রিডাক্টাস ইনহেবিটরের ডিউটেস্টারাইড একত্রে ব্যবহার করলে তা অত্যন্ত ভালো ফল প্রদান করে কারণ ট্যামসোলোসিন প্রোস্টেটের পেশি নমনীয় করে এবং ডিউটেস্টারাইড প্রোস্টেটের আকার ছোট করে দেয় ফলশ্রুতিতে রোগী খুব দ্রুত আরোগ্য লাভ করে গবেষকরা এটি গবেষণার দ্বারাও প্রমাণ করেন চার বছর ধরে বিপিএইচ আক্রান্ত কিছু রোগীর উপর এক গবেষণা চালানো হয় যেখানে ষোলোশো তেইশ জন প্যাশেন্টকে ডিউটেস্টারাইড ষোলোশো এগারো জন প্যাশেন্টকে ট্যামসোলোসিন এবং ষোলোশো দশ জন প্যাশেন্টকে ট্যামসোলোসিন এবং ডিউটেস্টারাইডের কম্বিনেশন সেবন করানো হয় এবং প্রত্যেকের প্রস্রাবের ব্যাগ ব্লাডারের প্রস্রাব আটকে থাকার হাজ ঔষধের রোগী সুস্থ না হওয়ায় প্রোস্টেট সার্জারির প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয় এতে যে ফলাফল পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় ট্যামসোলোসিন ও ডিউটেস্টারাইডের কম্বিনেশন দুটি উপাদানের আলাদা আলাদা প্রিপারেশনের চাইতে অনেক বেশি কার্যকরী বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি এ কম্বিনেশনটি বাজারজাত করছে এর কয়েকটি ব্র্যান্ড হল ইবনেসিনার ইউজো ক্যাপ ডি ইউনিমেড ইউনি হেলথের ইউজো ম্যাক্স ডি আরও কয়েকটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিও এ প্রোডাক্টটি মার্কেট করছে খেয়াল রাখতে হবে মহিলাদের জন্য এবং আঠারো বছরের নিষেধ ছেলেদের জন্য এ ঔষধ সম্পূর্ণ নিষেধ তবে মহিলাদের ও আঠারো বছরের নিষেধ ছেলেদের সাধারণত এ সমস্যা হয় না এ ঔষধ সেবনের ছয় মাসের মধ্যে কোনো প্রকার ব্লাড ডোনেট করা যাবে না এ ঔষধ সেবনকারী কারো চোখের অপারেশনের প্রয়োজন হলে অপারেশনের পূর্বে অবশ্যই চিকিৎসককে এ ঔষধ সেবনের কথা জানাতে হবে কারণ এ ঔষধ চোখের পিউপিলকে বড় হতে দেয় না অথচ অপারেশনের পূর্বে চোখের পিউপিলকে বড় করার প্রয়োজন হয় তাই চিকিৎসককে ইনফর্ম করলে তিনি সেভাবেই ব্যবস্থা নেবেন যারা কঠিন লিভার সমস্যায় আক্রান্ত তাদের জন্য এ ঔষধ উপযোগী নয় আমরা জেনেছি যৌন উত্তেজনার সময় লিঙ্গের উত্থানের জন্য প্রোস্টেট গ্র্যান্ডের কার্যকারিতা রয়েছে যেহেতু এ ঔষধটি প্রোস্টেট গ্র্যান্ডকে ছোট করে দেয় এবং প্রোস্টেট মাস্টারকে রিল্যাক্স করে দেয় সেহেতু এটি লিঙ্গ উত্থানে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে জন্য নব্য বিবাহিতদের এ ঔষধ সেবন না করাই উত্তম ঔষধটির ডোজ হচ্ছে দিনে একবার তবে অবশ্যই আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ নিন আজ এ পর্যন্তই বারে আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন যদি আগে না করে থাকেন আল্লাহ হাফেজ